subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates bismillahirrahmanirrahim dear student aaj ka jo hamara lecture hai usme humne ek naya chapter start karna hai ek puri agar hum book ko analyze kare to one of the most important and one of वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस चैप्टर है ये ठीक और उन स्टूडेंट के लिए ये एक गोल्डन चैप्टर है जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने हैं क्योंकि इसमें से अभी तक जो हमारी स्कीम है उसमें से यानी शार्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज आते हैं और ये बड़ा आसान सा चैप्टर है इसका तकरीबन काफ़ी सारा पोर्शन आप लोगों ने नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ा हुआ है ठीक है तो इस चैप्टर का टाइटल है गैशियस एक्सचेंज तो गैशियस एक्सचेंज का लफ्जी मतलब क्या है कि जो हमारी गैसिज इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज हो एक्सचेंज हो रही है क्या ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है अच्छा सबसे पहले गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पेश आती है उसकी वजह यह है क्योंकि ये हमने एक जब चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने एक करेक्टिस्टिक ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था तो उसमें से एक करेक्टिस्टिक ये थी कि जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए इनर्जी चाहिए और वो इनर्जी की जो सप्लाई है वो गैशियस एक्सचेंज की वजह से प्रोवाइड होती है इस वजह से बुक वाले ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस का जिक्र किया कि गैस हमारे अंदर जाती क्यों है ऑक्सीजन जाती क्यों है और फिर बदले में कौन सी गैस बाहर निकलती है तो सबसे पहले नीड जरूरत क्यों पेश आई गैस एक्सचेंज की फॉर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उन काम को परफॉर्म करने के लिए ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए और अन इंटरप्टेड के दरमियान में कोई रुकावट ना हो रुके ना मुसलसल कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ एनर्जी होगी तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी और ये जो प्रोसेस है एनर्जी का ये रेस्पेरेशन प्रोवाइड करती है रेस्पेरेशन का लफ्ज मतलब गैशियस एक्सचेंज ही होता है सांस लेने को कहा जाता है रेस्पायर ये वर्ड इसका लफ्ज मतलब क्या है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं जो हमारी वेंटिलेशन हो रही है सांस जो आ रहा है या जा रहा है ये रेस्पेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि रेस्पेरेशन हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती है इस वजह से रेस्पेरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है रेस्पेरेशन का इसके बगैर ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता उसके बाद हमारे पास इस रेस्पेरेशन के दो लेवल हैं क्योंकि जब हम इसकी जरूरत की बात करते हैं तो जरूरत का मतलब है कि सेल ने एनर्जी बनानी अब सेल तक गैस को पहुंचना चाहिए अब दो जिस तरह अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे पास रेस्पिरेशन के अब दो लेवल होंगे सबसे पहला लेवल तो ये है कि जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फिर रही है जिसने अंदर जाके एनर्जी को बनाने में रोल प्ले करना है इसको पहले अंदर जाना चाहिए तो वो रेस्पिरेशन का लेवल जो बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिर वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद एटीपी प्रोड्यूस करता है तो एटीपी प्रोड्यूस करता है फिर वो एटीपी हमारी यानी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती तो दो लेवल आ गए पहले गैस का अंदर जाना और सेल तक पहुंचना और दूसरा लेवल क्या उस सेल का इस्तेमाल करना और एनर्जी को प्रोवाइड करना तो पहले हम जो पहला लेवल है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे कि बाहर से गैस अंदर जा रही है तो इसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म गैस को अंदर लेके जा रहा है इसको वेंटिलेशन वेंटिलेशन का लफ्ज मतलब हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारा रूम की वेंटिलेशन अच्छी है तो इसका मतलब है कि हवा आसानी से आ रही है और आसानी से जा रही है तो हवा का अंदर जा, जाना और बाहर निकलना ये वे, वेंटिलेशन ब्रीदिंग सांस लेने को कहा जाता है या इसको गैशियस एक्सचेंज भी बोलते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के चार नाम और भी हैं जो आप लोग याद रखेंगे ऑर्गेनिज्मिक वेंटिलेशन ब्रीदिंग और गैशियस एक्सचेंज इसमें होता क्या सिंपल सा कि ऑक्सीजन अंदर जाती है ऑक्सीजन के अंदर जाने को हम इन्हीलेशन कहते हैं और फिर बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन अंदर जाती है वो इस्तेमाल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसका बाहर निकलना इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन तो एक्सटर्नल लेवल ये है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हाँ फिर वो जो ऑक्सीजन अंदर गई है 
वो सेल तक पहुंचती है सेल उसको इस्तेमाल करते हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वो जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा वो फिर एटीपी को बनाने में एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होगी तो इस वजह से इसको इंटरनल या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है कि सेल के लेवल पे ये सेल के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है सेल के अंदर इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है तो इसमें क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन क्योंकि बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है सेल बॉडी के अंदर है तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूटिलाइज द ऑक्सीजन इसने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है और फिर जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तो इसके जरिए से क्या होता है एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फूड तो फूड को आपको पता ही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और जिसकी वजह से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी शक्ल में यूज यूजफुल फॉर्म ए की शक्ल तो हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ए वो शक्ल है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो यूज्ड फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर रहे हैं उसको हम एडीपी कहते हैं जो इस्तेमाल हो चुकी होती तो इस्तेमाल होने के काबिल एटीपी इस्तेमाल जो हो चुकी होती वो एडीपी तो इंटरनल रेस्पिरेशन का बेसिकली डायरेक्ट फंक्शन क्या है कि ये सेल को एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करें तो ये दो लेवल है इस चैप्टर में हमने इस लेवल को डिस्कस करना है सिर्फ एक्सटर्नल कि गैस अंदर कैसे जाती है फिर अंदर सेल तक कैसे पहुंचती है सेल से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो लंग्स में कैसे आती है और बाहर कैसे निकलती है यानी हम इसको नहीं डिस्कस करें इसको हम चैप्टर नंबर 11 में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइस स्क्रैप साइकिल ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिटेल से जो सेलुलर रेस्पिरेशन इस चैप्टर 11 में डिस्कस हो चुकी हैं इस चैप्टर में हमने सिर्फ इस पोर्शन को डिस्कस करना है कि ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है मेन फोकस इन दो पॉइंट्स पर होगा उसके बाद अब ऑक्सीजन बाहर से आनी और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है तो बाहर दो तरह के मीडियम हो सकते हैं या तो हवा हो सकती है एयर भी हो या फिर पानी हो सकता है जैसे जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो वाटर होगा ठीक है तो हर एयर के अपने एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं वाटर के अपने एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं ठीक हो गया तो इस वजह से बुक वाले ने हेडिंग दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर लेकिन ओवरऑल जो फोकस किया गया है एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर फॉर गैशियस एक्सचेंज तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बारह दफा बोर्ड के पेपर में पूछा गया वो ये है एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर फॉर गैशियस एक्सचेंज कि गैशियस एक्सचेंज जब भी करना हो तो वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा आसानी से करते हैं जो हवा में रहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मुश्किल से परफॉर्म करते हैं जो पानी में रहते हैं उसकी क्या लॉजिक है उसको भी हम डिस्कस करें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने मूवमेंट करनी है ऑक्सीजन ने अंदर जाना है कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है तो जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में हमें फौरन ही दो तरह की मूवमेंट जहन में आती एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है ठीक हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन गैशियस एक्सचेंज क्या ऑक्सीजन का बाहर से अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर से बाहर आना ये सिर्फ एक प्रोसेस के जरिए से होगा जिसका नाम है डिफ्यू डिफ्यूजन ठीक है तो डिफ्यूजन है क्या बेसिकली द मूवमेंट ऑफ कॉन्टेंट्स किसी भी चीज़ का मूव करना फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कि किसी चीज़ का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना बगैर किसी ने अगर इस प्रोसेस को देखा जाए फिर नीचे बुक वाले ने एक और बात अपने इस सेंटेंस में वजन पैदा करने के लिए की है कि नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैशियस अक्रॉस द मेम्ब्रेन कि जब भी सेल के अंदर या सेल से बाहर गैसेस ने मूव करना है तो हमेशा डिफ्यूजन ही इस्तेमाल होगी कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होती तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा सेल के अंदर या बॉडी के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा नहीं है तो कभी भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती <coughs> क्योंकि बॉडी के पास कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं अवेलेबल जो ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती अंदर लेके जाएगा लो कंटेंट होने के बावजूद इस वजह से हमेशा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए तब ऑक्सीजन अंदर जा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 
बॉडी के अंदर एनवायरमेंट से ज्यादा होना चाहिए तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगी ठीक हो गया तो इस वजह से आपने देखा होगा काफी सारे पेशेंट जिनका सांस ठीक तरह से नहीं चल रहा होता फिर हम उनको जबरदस्ती मशीन के जरिए से ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि बॉडी खुद ऑक्सीजन को जबरदस्ती कैप्चर नहीं कर सकती तो यह बात आपने याद रखनी है कि जितना भी गैशियस सक्शन चाहे वो प्लांट हो या छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो हमेशा जो गैशियस एक्सचेंज होगा वो डिफ्यून के जरिए से ही होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती अब चूंकि बाहर से गैस ने अंदर आना और अंदर से बाहर जाना है ठीक है तो बाहर से जब ऑक्सीजन ने अंदर आना है तो बाहर मीडियम जैसे हमने कहा दो तरह के हो सकते हैं या वो एयर भी हो सकता है या वो वाटर भी हो सकते हैं रिस्पायरेटिक गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूड एंड आउटसाइड द मीडियम तो हमारे बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट के दरमियान में जो गैसे एक्सचेंज होता है तो उसमें एक सेंटेंस आप लोगों ने याद रखना है कि एयर इज बेटर मीडियम हवा में बड़ी आसानी से गैसेस तक चेंज हो रहा होता है इसकी क्या लॉजिक है तो ये जो क्वेश्चन था ना एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर तो इसके चार बड़ी लॉजिक है जो आपके बुक में मेंशन की गई हैं जो ये शो करती हैं कि एयर में सांस लेना आसान है और पानी के अंदर सांस लेना मुश्किल है पहली चीज ऑक्सीजन ने अंदर जाना है तो ऑक्सीजन के अगर कॉन्टेंट्स हम देखें एक लीटर पानी का ले एक लीटर हवा का ले तो एक लीटर पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट कम है और एक लीटर हवा के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है ठीक है कितनी मोर इन एयर देन वाटर तो ऑक्सीजन हमेशा हवा में ज्यादा है पानी जब दोनों के हम इक्वल अमाउंट लें कैसे अगर एयर की बात करें तो टू हंड्रेड एम लीटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है वाटर के अंदर 10 एम पर लीटर ऑक्सीजन मौजूद है और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी चीज ज्यादा अवेलेबल होगी उसको गेन करना उतना ही क्या होगा आसान होगा तो हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है उसको गेन करना आसान है पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो पानी से ऑक्सीजन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है यानी चीज की शॉर्टेज होती जाएगी उसको हासिल करना मुश्किल होता जाएगा और चीज की फरवानी होती जाएगी ज्यादा होती जाएगी तो उस चीज को हासिल करना क्या हो जाएगा आसान तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अच्छा अब लॉजिक क्या है कि हवा में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा क्यों है और पानी में ऑक्सीजन इतनी कम क्यों है क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं चाहे वो प्लांट करें या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म करें तो उस ऑक्सीजन ने या तो हवा में मिक्स होना है या पानी में मिक्स होना है तो जो डिफ्यूजन है वो हवा में आसान है अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है अगर उसको हम गेट ओपन कर दें तो बाहर से ज़्यादा लोग अंदर आसानी से आ दरमियान में रुकावटें खड़ी कर दें तो थोड़े लोग अंदर आएंगे तो इसी तरह एयर में चुके चीज़ आसानी ऑक्सीजन आसानी से इंटर हो जाती है तो इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से एयर के अंदर जाएगी लेकिन पानी में चुके डिफ्यू थोड़ा सा मुश्किल है इंटर होना थोड़ा सा मुश्किल है तो जब इंटर होना मुश्किल है तो फिर उसके अंदर क्वान्टिटी भी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो इसी तरह तो डिफ्यूजिबिलिटी हवा के अंदर तकरीबन आठ हजार गुना ज्यादा आसानी से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का देन वाटर पानी की नस्बत तो इस वजह से आमतौर पे हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और पानी में ऑक्सीजन कम होती है अच्छा उसके बाद डेंसिटी डेंसिटी भारी को कहा जाता है कि जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो चीज़ ज्यादा भारी होगी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतनी ही हल्की होगी तो चूंकि गैश सक्शन में मूवमेंट होनी होती है मूवमेंट भारी चीज की मुश्किल होती है और हल्की चीज की आसान होती है ठीक है यानी हवा को अंदर ले जाना आसान है पानी को अंदर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो पानी हवा की नस्बत आठ हजार गुना ज्यादा भारी है डेंसर है तो इस वजह से अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो हवा की जो वेंटिलेशन है वो थोड़ी सी आसान है और जो पानी की वेंटिलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है जब चीज अंदर ले जाना मुश्किल है तो इसका मतलब है उसमें गैशियस एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली क्या होगा मुश्किल होगा तो वेंटिलेशन ऑफ वाटर इज फार मोर डिफिकल्ट देन वेंटिलेशन ऑफ एयर तो पानी का मूव करवाना हवा का मूव करवाना आसान है और पानी का मूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पानी ज्यादा डेंसर है ज्यादा भारी है और हवा ज्यादा हल्की है लॉजिक क्या है पानी तकरीबन हवा से हवा से तकरीबन आठ हजार गुना ज्यादा भारी है अच्छा उसके बाद विस्कोसिटी तो विस्कोसिटी आमतौर पे फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही होती तो आपको पता है कि जो कम गाड़ी चीज होती है 
ज़्यादा डेल्यूटेड होती है उसका फ्लो थोड़ा तेज़ होता है और जो ज़्यादा विस्कस होती है उसका फ्लो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर मैं दोनों लिक्विड की शक्ल में पानी और शहद तो शहद को भी अगर ऊपर से किसी जो कर्व सरफेस से नीचे धकेला जाए तो पानी तो आसान तेज़ी से मूव करके आएगा शहद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आएगा क्योंकि शहद ज़्यादा विस्कस है और पानी कम विस्कस है तो अगर हम पानी और हवा का कंपैरिजन करें तो हवा लेस विस्कस है और जो एयर है वो वाटर है वो ज़्यादा विस्कस है कितना तो पानी ये तकरीबन पचास गुना ज़्यादा विस्कस है एयर से तो विस्कॉसिटी पानी की ज़्यादा है तो फ्लो पानी का कम होगा और चूंकि यहाँ गैस एक्सचेंज में मूवमेंट होना तो जितना स्लो फ्लो होगा मूवमेंट ऑफ गैसेस उतने ही स्लो होंगी तो ये चार बड़ी लॉजिक है कि ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा है एयर में जो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एयर के अंदर वो ज़्यादा है पानी भारी ज़्यादा है इस वजह से कम मूवमेंट होती है और पानी विस्कस ज़्यादा है इस वजह से कम मूवमेंट होती है तो ये चार बड़ी लॉजिक हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जब भी वेंटिलेशन होती है गैशियस एक्सचेंज होती है तो गैशियस एक्सचेंज एयर में हमेशा बेस्ट रहती है पानी के अंदर अब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो वेंटिलेशन करते हैं लेकिन जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो एयर ज़्यादा बेहतर है गैशियस एक्सचेंज के लिए दैन वाटर तो ये इस चैप्टर कि अगर हम लिस्ट तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चन की जो इम्पॉर्टेंट तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये पहला टॉपिक है बड़ा आसान सा है इसको साथ साथ तैयार करना शुरू करेंगे तो बड़ी आसानी से ये तैयार हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बिल्ट होते चले जाएंगे आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़